。でまずですね、単一事業所、ね、単一事業所における、まあ、安全管理、まあ、100人以上いたら、ねまあ、こういう現場ほとんどありませんけども、100人以上いたら、これはですね、まず事業者は、ここのね、総括安全衛生管理者とこちらね、管理者を選任しなければいけない。100人以上だけですね。で、これ、その他ですね、あの安全管理者、それから衛生管理者産業医ですね、えー、その下にはですね、えー、安全衛生委員会衛生委員会、まあ、これ共同してですね安全衛生委員会というのを作ってもいいわけですね一つにしてもいいと、まあ、こういう組織がよく試験ってのもね,ね、あのー、総括安全衛生管理者これをかけるようにして送っていくことが一つのポイントになってきましょうそれからもう一つは50人以上という時ねこの時は事業者はですね安全管理者と衛生管理者産業医だから安全委員会、衛生委員会。ねえー、ということで、えー、もうこれだから、一つにまとめても、安全衛生委員会、まあ、こういうのまとめることもできますと。こういうことね、まあ、こういったような名前がしっかり書けるようにしておくということは大事です。今度はですね、あの単一事業所じゃなくて、元請けと、それから関係下請けとの労働者ね、下請け関係の、要するに関係請け人との関係、だから50人以上、ねえー、元請けと下請けで50人以上になるような安全管理体制は、じゃあ、元請けのですね、特定元型事業者は何を選任するかというと、これは統括ですね、統括安全衛生責任者、それからもう一つは元型安全衛生管理者、こっちは管理者ね、こっちは責任者ね、えー、こういうようなことで、えー、この両名を選任したくしてで、えー、ここではですね、統括2ついる、2人いるんですけども、これは管理上のことは、あのこっち側の方がまあそう責任を取るんですけど、実際上の技術的事項は、あの元方安全衛生管理者が実施、実際にやると、ねまあ、そういう形になっているで、あの関係請け負に、まあ、こちらが、まあ、下請けですね、こちら側は安全衛生責任者というものを選任しなきゃいけないで、そしてどうするかというと、ここにですね、特定元方事業者は、協議組織というものを設置して、ね、元請けと下請けが、安全に作業するためにはどうしたらいいかという、安全からね、安全作業にどうしたらいいかということを協議すると。ね、ということ。例えば工程がどうなるか、上下作業を禁止しようとかね、えー、いつの工程はこうなりますと。それで工程だとか、安全上のものゴミはどこに捨てましょうとか、そういういろんなことをここであの決定して、これを下請けに帰って通知をするというのはこっち側の人ですね。まあ、そういうようなあのことで、安全衛生責任者。ねえー、それからこの2つのこうかけるね、えー、要するに統括安全衛生責任者と元方安全衛生管理者、そして安全衛生責任者と、ね、まあ、こういうような構造になって、そして中に協議組織というものを作らなきゃいけないということですね。それから20人以上、50人今、50人もいないな、元請けしたわけや、ね、20人以上いると、まあ、そういう時どうするかというと、今までに変えて、天社安全衛生管理者、こっちね、天社、ね。安全衛生管理者というものを、まあ、選任して、まあ、協議組織を設置するとそういうようなことになっているこれ,、ね、これはあの組織の問題です作業を実際に行う時はですね作業主任者という危険有害業務において、えー、これを選任しなきゃいけないというようなものが決まってるわけですねじゃあこの人は何するのっていうとこれはですね労働者を配置を決定して作業を直接指揮する方法だとか安全帯、まあ、こういった機能を点検して、まあ、不良品は取り除きましょうということ2つ目それからもう一つはですねあの要するに安全帯とそれから保護棒の使用の状況を見て、えー、帽子かぶなさいよとか安全帯ちゃんつけてるかということを、まあ、あの監視しておくということですね、まあ、こういったような3つの仕事基本的にはこういうような3つの仕事をやって労働者の安全を確保する危険業務とかね、まあ、それが作業主任者の仕事ですよ業務ですよ、ね、こ,のこれについてはですね作業の名前ごとにですね、作業主任者の名前が変わってくるんで、しっかり聖書をこなくちゃいけないね。例えば、あのこっち側ね、ガス溶接作業主任者というのは、これ、ここ、アセチレン溶接装置、あれはね、えー、ということになる。まあ、免許としてはあのあの、ここにあるガス溶接作業主任者の免許とこれ、装置としてはアセチレンの溶接装置と。まあ、この辺りの名前がよく出てくる。こっち側ね、覚えるのはこれです。覚えるのはこれだけです。それからあとですね、あのコンクリート破砕機を使う仕事、ね、こちらはコンクリート破砕<笑>作業の作業主任者というのがいるわけですね。えー、それからあともう一つは、えー、地山、ね、これはポイントはここ、2メートル以上、2メートル以上の地山を掘削するときは、地山の掘削作業主任者、2メートル未満だったらいらないんで、注意しないといけない。例えばここでは条件がついてるね、ここではあの設置レンの装置でね
、えー、これはこうこう使用するものだけどねここは2メートル以上こういう数値が入っているところよく試験で注意しようと、えー、あとはあのドドメシ方向ね、えー、これはあの高さ深さに関係ないなドドメシ方向の切り張りまた腹起こして取り付けるような取り合わせの作業をするときはあとにかくドドメシ方向お作業主任者を選任しなきゃいけないこっちこっちこっちねドドメシ方向の作業主任者を選任しなきゃいけないと。それからあともう一つは片奥手法だな。片奥手法も一緒です。これもこっちは片奥手法だけしかないね。片奥手法を組み立てるときには、高さに関係なく片奥手法の組み立て等の作業主任者を選任しなきゃいけません。ここを等となったらね、ちょっと気をつけてください。書くときにね、えー、これは解体を含むという意味ですね。えー、注意してみましょうあ。その他ですね、足場の組み立て、えー、ここも等が入ってるね。ここ等入ってるな。ちょっと注意しよう。足場の組み立て等作業主任者。まあこれは、あの作業主任でやるとここ5メートル以上の高さ5メートル以上の足場あるいは釣り足場張り出し足場5メートル以上の足場ねこの5メートルっていうのはよく出てくる注意しようねだから4メートルだったら専任しなくていいわけだからな5メートル以上だったらいいわけだからねそれから酸素欠乏危険作業主任者ねこれは酸欠要するにピットなんかで作業する人だなこれはもうこれで酸欠場所だなこれでやると酸欠の作業主任者を専任しなきゃいけないもうたくさんありますねそれから、あとはですね、このボイラー取り扱い作業主任者ね、えー、ボイラーの取り扱いの作業主任者でございます。これはもうボイラーって書いてるからもうすぐ分かると思うな。それから、あのー、台車圧力容器ね、これも科学性、こう台車書いてある共通だからね、ここは。すぐ覚えられたんで。まあ、こういうのはあんまり試験出ないですね。えー、それから、あとは、ね、石これよく出るね、石綿作業主任者ね、石綿作業主任者。これも石綿って書いて、大体作業面書いてあるので。石渡とすぐ入ってくると思うんですねそれから今までは非常に危険な言い具合の業務だったんだけど今度は特別の教育といって今度あの指揮する人じゃなくて作業をする人、ね、そういう作業を実際に行う人は労働者だな作業者作業者が教育しなきゃいけない作業者を教育すると、まあ、こういうことちょっと違うんだな今までは要するに指揮するタイプの人だった今度は特別の教育というのは実際に作業をする人を教育しなきゃいけないこういうわけだなまあ、それについて特別の教育と言ってるこれは事業者が行わなきゃいけないよね例えばどうなるかというとアーク溶接ねアーク溶接する時のアーク溶接する人は労働者にこれの技能を習得させるそれから小型のボイラーの取り扱いだな作業主任者ない小型は作業主任者ないなだこ取り扱いのことやそれからここ1トン未満のフォークリフトの運転1トン未満の移動式1トン以上になったら技能講習して資格が必要になるからなだからこれ1トン未満だったら特別教育なんだだからねだから5トン未満のクレーンね5トン未満のデリックだから建設より人は高さに関係なくな、えー、特別教育だけでいいです1トン未満の玉掛け業務な1トン未満のこれはだから特別教育だからあのゴンドラの操作それから酸欠危険場所における業務作業する人な作業指揮する人じゃないよ指揮する人は作業主任者だからなこれは実際に作業する人もちゃんと教育しなきゃいけないよな受けて終了した人でないと入れちゃいけないと作業ねだから石綿の問題ね石綿を取り使う作業それからあとここよく出るのはこうだ高さ10メートル未満の高所作業者まあ高さ2メートル以上ってあるんだけど2メートル以上で2メートル以上で10メートル未満の高所作業者の運転をする人は特別の教育が終わった人じゃないとダメよとこれよく試験だなこうな注意しようそれから足場の組み立て等の作業足場の組み立て等の作業については、えー、特別の教育を終了したものでないと、えー、就業させてはならないとこうなったんでこれもちょっと覚えてきましたねまあこのほかですね、えー、いろんなあの時々出てくる問題は石綿についての健康診断普通は1年なんですけどもこれは6ヶ月に1回行うとですねとこはちょっとポイントですそれから貨物自動車のこの危険防止ねこれはあの作業を指揮するものね作業を指揮するものをあの設けなきゃここね重量が 100kg 以上の荷物を積み下ろしするときは作業を指揮するものを選択作業主任者じゃないよ作業指揮まあこういったところは時々試験で、ね、100kg 以上の時には作業を指揮するもので積み下ろしをしなきゃいけませんよとこういうことですねそれから今度は高所作業者ね高所作業者はね高さ 10m 未満 2m 以上でこれ特別ほらやったな特別教育が終了しなきゃいけない高さ 10m 以上になったと
、まあ、これは資格だ国の資格がいるわね技能講習終了がいるわけこっちは技能講習終了十メートル未満だったら特別の教育でいいですよということね、まあ、この辺りが一応ポイントとしてですそれから今度は溶接の業務だな溶接の業務、えー、これはここ40度容器の温度は40度以下に、えー、取り扱いについては環境十分にし40度以下でここがポイントだな溶接の温度上がらないようにしてくださいよとまあこういうことですとあと電気の危険防止のところではですね手持ち型電灯ありますよねまあこれにはガードをつけてくださいよとね、えー、いうことになりますそれからあと耐震電圧を 150V を超える移動式下半式のですねまあ、そういったようなものについてはですねこれはあの感電防止用漏電遮断装置とまあこういうものをつけてください 150V を超え,超えるような場合はつけてくださいベルトコンベヤーだとかさまあそういったもんだなあの土を上げたりするような掘削する時のなんかはこれが出てくるねそういった時にはこの感電防止用の漏電遮断装置を取り付けておかなきゃいけないねまあこんなようなところはポイントとして出てくる。それから明かり掘削土留め四方向のところではですね、えー、ここではですねポイントとして出てくるのはあのー、掘削のですね地山の高さねそれからここ2メートル以上の地山の掘削作業主任者を選択これも前から言ってねそれからその作業する場所ではですね暗いので暗いところでね、えー、必要な照度を確保するね照度を確保する。まあ法律的な保持するって書いてあるんだけど、まあ、要するに必要な証明をまあ確保するということね。土留め方向の設置をするときは土留め方向の作業主任者を選出する。一番手のここ。なのか、四方向は普通はね、最後点検開始前だけど、土留め方向の場合は、なのか、ここだ。これに注意しよう。だから、土留め方向はなのかで、なのかいないごとに点検する。普通は作業の開始前にやるんだけど、これはなのか前ですよ。この辺りはよく試験でね、ここのところね。ということです。それからあと、ボイラーのところは天井窓の高さ、ね、ボイラーの、えー。ボイラー室におけるそういったようなあ構造物の設置するときの天井窓の高さは、まあ、1.2 メートル以上、空間を確保してくださいよということ、それから壁から45センチ離してくださいよと、まあ、こういったような、例えばあのボイラー室で燃料を置く、えー、ものなんかこういうような制限はちゃんと守らなきゃいけないよと、まあ、こういうようなところね。そのあたりはポイントとなります。酸欠、これはですね、あの酸欠はピットで作業するときは空気中の酸素濃度 18% 以上に換気してを確認してから労働者を入れるということだな。えー、酸素この欠乏検査用のこれはこれを終了した人が作業主任者に選ばれなきゃいけないよと。作業主任者は、えー、技能講習を終了した人にはいけないよと。でその人は酸素濃度をちゃんと測定してこれ以上になるように換気したら労働者を入れていいよと、まあ、この辺りの関係だな酸素 18% 以上と技能講習終了者である作業主任者がそれを測定するんだと、まあ、この関係を整理したとこういうことだなそれから今度クレーン等のあるねクレーンのところはですね5トン以上移動式クレーンは免許証ですね1トン以上5トン未満これはあのあの小型移動式クレーンの技能講習の修理それ1トン未満だったらこれは特別の教育1トン未満だったらだからこれね5トン以上1トン以上5トン未満ねそれから1トン未満1トン未満は特別の教育これここが一番大事な試験だな1トン未満ね、えー、試験注意をしておきましょう、まあ、その他あの事務の角度をねこう傾斜角をちゃんと超えてはなりませんよとかね低下荷重で一定の仕決められた荷重以上乗せちゃいけませんよとかね、えー、まあそういうようなところが出てきますそれからあと玉掛けね玉掛けの業務は1トン未満は特別教育よと、ね、1トン以上は技能講習で1トン未満の荷重を釣り上げるときは特別の1トン以上は技能講習1トン未満だったら特別の教育を修了した人が作業できますよと、まあ、この辺りがポイントとしてクレーンで出てくるとこういうことですねだから今度はです、ね、石型の障害ですね石型石型の場合ですね、まあ、基本的にはこれはさっき言った6ヶ月な点検6ヶ月で実施それから労働者は必ず特別教育を修了させてないと就業させてはいけませんよと、まあ、こういうことねそれから当然石綿をやるときは石綿作業主任者を選任しなきゃいけませんよ、ねまあ、こういったところは石綿作業主任者の選任それから6ヶ月以内ごとに1回の検診それから労働者石綿の取り扱う業務に就かせる人の労働者は特別の教育を修了しなきゃいけないよっていうところがポイントになってくるね今度はあの墜落飛来崩壊の危険防止ということで、ポイントは高さ2メートル以上の高所で、2メートル以上な
移民投資を公正で作業するときは作業道具を持って、まあ、作業道具は分かるよね幅4 0ンチ以上それから隙間3センチ以下ね手すりはどうかというと8 5ンチ以上の手すりねそれから35からあの50センチの間にですね中さん設けてそして幅計1 0ンチ以上設けてくださいよと、まあ、この辺りはしっかりと整理をしておいてくださいそれから最近よく出てくるのはここで床材と縦地との隙間は1 2センチ未満にするそれからまああの作業口にですねあの手すりが外すような場合これは棒も張ってね労働者の安全帯付けさせて、えー、作業してくださいよっていうことねまあこういったようなところそれからあとですねここ照度ねこれでしょね、2m 以上で作業する時からもう全部明るくなきゃ照度を確保しなければいけないということですねそれからあとはですねあの脚立を使う場合これ75度以下にする脚立を使う場合ねかはしごはですねはしごは3 0ンチ以下の,あの以上の広さの幅だなはしごの幅は3 0ンチですねそれから脚立は75度以下、まあ、この辺りの数値がねあのよく出るのであの注意をしておく必要があるでしょうあとあの通路の危険ですけどもこれはあの上る桟橋ですね高さ8メートル以上の上る桟橋は7メートル以内ごとの踊り場ね例えばこんな感じだな踊り場をこうつけてだからこれは7メートルね7メートルいったら踊り場を設けなきゃいけない8メートル以上ある上る桟橋だからなだから7メートル以内ごとにこの取り付けていかなきゃいけないよっていうことですねそれからあとですね勾配が30度以下ここの勾配な30度以上になったらどうするかというと階段にするんだ30度ねで15度以上になった時は15度以上の時は滑り止めねここに滑り止めこう点点点とこう登っていくの滑り止めつけてくださいよと、まあ、この辺りがあのポイントですそれからあとここね、えー、屋内の通路面の高さ物を置くとさガチンと当たるので 1.8m 以内に障害物を置いてはいけませんよとだから屋内の通路面の高さはですねここは 1.8 以内に低いところにあのそういういろんなあのと、まあ、障害物を設置してはいけませんと、まあ、こういったようなところがえポイントとしてよく出てくると試験のポイントね足場の問題ですね、えー、これはもうさっき言ったように幅幅木1 0センチねそれからメッシュシートがあって棒もあるいはもしくは棒もあって物が落下しないようにしてくださいよと移動足場のですね足場はね幅2センチだったんですけどもこれこの間ホルツカーで4 0センチになりましたからねここは4 0センチになりましたねとということで移動足場の場合も4 0ンチに新しく変わりましたということで、えー、この手ちょっと注意する必要があるかもしれませんねここね高さ5メートル以上の足場それから釣り足場張り出し足場これを設置する時は足場の組み立てと作業主任者を選任しなきゃいけませんよと、まあ、こういうところがあるので注意しようとこの辺りね足場のですね縦地ですよね縦時間の,あの積載荷重は4 0 0キロねだから縦地と縦地の間のこういうところにはあるんですけども足、まあ、足あの作業道具はここは4 0 0キロこの空間には4 0 0キログラムを超えて荷重を乗せてはいけませんよとね、えー、要するに、えー、積載荷重、ねえー、が4 0 0キログラムを限度としますよというようなところがポイントになってるね枠組み足場はあんまり試験出てこないとあとはあのここでね単管足場の縦地の間隔はあ 1.85 針管方向が 1.5、ねえー、だから針管っていうのは外から見たらもうこうなってて奥行きだな建物の方こっち側があの針管方向だ,だからこういうずっと並んでるねこういうふうになってるのはこっち側がこっち建物はこうあるねこっち側の方が針管ってこっち側が縦地間隔とこうなってね、まあ、このところはここは 1.5 でここは 1.8 距離ねまあ、こんなところも時々出る場合もあるのでちょっと覚えておいていただければと思います。以上でですね、すべてのですね、いわゆる法規上の重要なポイント、数値、まあ、これは説明いたしました。ちょっと頑張ってください。